नमस्ते वेलकम टू अवर चैनल माय नेम इज प्राणेश आई एम द फाउंडर ऑफ क्यूबिड एजुकेशनल सर्विसेस एंड एन आई आई बेंगलोर एलमनस इन दिस न्यू वीडियो सीरीज वी आर गोइंग टू सॉल्व फिजिक्स एम सी क्यूज फ्रॉम आई सर टेस्ट ट्वेंटी एटीन दिस इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट वीडियो इन दैट सीरीज वेर वी विल बी सॉल्विंग एम सी क्यू नंबर फोर्टी सिक्स फ्रॉम द एग्जाम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स दिस एम सी क्यू इज बेस्ड ऑन फ्लूड डायनामिक्स द क्वेश्चन सेज अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर्स इज फिल्ड विथ वॉटर अप टू अ हाइट ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर्स द सिलेंडर इज ओपन टू एटमोसफियर एट द टॉप अ स्मॉल अपर्चर ऑफ रेडियस टू एम एम इज मेड ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर एट अ हाइट ऑफ फाइव सेंटीमीटर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल फॉर अप्रॉक्सिमेटली हाउ लॉन्ग विल वॉटर लीक आउट ऑफ द आउट ऑफ द अपर्चर वन मिनट एंड फोर्टी एट सेकेंड्स टू मिनट्स एंड एलेवन सेकेंड्स टू मिनट्स एंड फोर्टी एट सेकेंड्स एंड वन मिनट एंड एलेवन सेकेंड्स टू सॉल्व दिस एम सी क्यू लेट एस फर्स्ट ड्रॉ द सिलेंड्रिकल वेसल ओके इट्स ड्रॉ द सिलेंड्रिकल वेसल द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज फाइव सेंटीमीटर्स सो दिस इज फाइव द वॉटर इज फिल्ड अप टू हाइट ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर्स सो लेट्स आई वॉटर इज हेयर इनिशियली सो दिस इज ट्वेंटी and they are saying there is a small aperture of radius 2 mm on the side of the cylinder at a height of 5 cm so let's make the aperture here and that aperture is at a height of 5 cm from the bottom and the radius of the aperture is uh, 2 mm so clearly the water is going to leak out and the leaking will continue through the orifice or aperture as long as the level of the water in the tank will become 5 cm okay now we actually want to determine the time required to empty the tank till this particular level okay so let's choose that as our datum let us choose that level as our datum okay so we can say that when t was equal to 0 when t is equal to 0 h is equal to 15 so we are now choosing this as our datum so it won't be uh, 20 cm so it will be 0.15 meters and when t is equal to capital t the time that we want to determine height will be equal to 0 uh, meters okay now to solve this problem we are also going to assume that water is incompressible okay water is incompressible and therefore the rate of decrease of volume of water okay rate of decrease of volume of water in the tank must be equal to the rate of discharge correct rate of discharge now what is the rate of decrease of volume of water in the tank uh that will be dv by dt where v is the volume of the water in the tank okay now let's use the formula v equal to pi r square h so what is uh, r here r is not the radius of the orifice that we want currently we want the radius of the vessel so that is 5 cm so 0.05 squared into h okay so what will be dv by dt dv by dt will be equal to pi into 2 times 0.05 oh sorry sorry <laughs> pi into 0.05 squared into dh dt and this is actually negative okay because the volume is decreasing okay so this is the rate of decrease of volume of tank uh, water in the tank and what is the rate of discharge to calculate the rate of discharge we will use the torricelli's formula which is v equal to root of 2 gh small v i would say small v okay is equal to root of 2 gh so what is the rate of discharge it is area of cross section of the aperture or orifice into the velocity or speed of the water with which it emerges out so this is equal to av right so pi into 
टू मिलीमीटर इज द रेडियस राइट यस रेडियस सो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू स्क्वायर इंटू रूट ऑफ टू चेंज राइट सो बिकॉज इट इज निगेटिव दिस थिंग वेन वी विश टू इक्वेट वी मस्ट इंक्लूड अ निगेटिव साइन हेयर ओके बिकॉज बोथ एच एंड वी आर डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम वेर एज दिस डिस्चार्ज रेट इज एक्चुअली पॉजिटिव ओके सो वी विल नाउ इक्वेट इक्वेट द टू देर फॉर पाई इंटू जीरो पॉइंट जीरो स्क्वायर इंटू डी एच बाय डी टी विथ अ निगेटिव साइन सो इंटू निगेटिव वन इक्वल टू पाए इंटू जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू स्क्वायर इंटू रूट ऑफ टू इंटू रूट ऑफ नाइन पॉइंट एट वन इंटू हाई टच नाउ दिस इज एक्चुअली अ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन करेक्ट दिस इज अ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन सो वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम दिट्स फर्स्ट गेट रेड ऑफ पाए ओके देर फोर निगेटिव जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव इंटू डी एच बाय सॉरी रूट एच डी एच बाय रूट एच इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू द होल स्क्वायर इंटू रूट टू इंटू रूट ऑफ नाइन पॉइंट एट वन इंटू वेल आई गेस दैट्स एट डी टी जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू स्क्वायर इज दर रूट टू इज दर रूट नाइन पॉइंट एट वन इज दर यस नाउ लेट अस ब्रिंग इन द लिमिट्स टी जीरो एच जीरो पॉइंट वन फाइव टी जीरो एच जीरो पॉइंट वन फाइव यस एंड वेन एच इज इक्वल टू जीरो टी इज टी दैट्स वॉट वी वॉन्ट एच इज इक्वल टू जीरो टी इज टी ओके नाउ लेट अस रिमाइंड अवर सर दैट इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टू रूट एच will be root h okay so it will be negative 0.0025 into 2 now this two will take care of the two that we need to integrate okay so the value will be root h with uh, lower limit 0.15 upper limit 0 0.002 square into root 2 into root 9.81 into 2 because integral of 1 is t t minus 0 t okay so what will t be now <coughs> t will be equal to 0.0025 into 2 this negative sign will take care of 0 minus root of 0.15 so it will be positive 0.15 upon 0.002 square into root 2 into root of 9.1 let's use uh, calculator to get the value of t now okay so fraction 0.0025 into 2 into root of 0.15 upon 0.002 squared into root of 2 into 9.8 That is one zero nine point two nine six, right? One zero nine point three. We can take one zero nine point seconds. Now, how is one zero nine point three seconds when compared to the given options? Clearly, B and C are not there. Our time is less than one twenty seconds. What about D? Sixty plus eleven is seventy one seconds. And sixty plus forty-eight. Uh, sixty plus forty-eight will be one zero eight seconds. Yes. So that answer is the closest. And anyways, they have asked us to determine the approximate value. So the correct option to question forty-six is option A. One minute and forty-eight seconds. <coughs> 